Umetujia kwa khairi mwezi mwema wa imani tunakuomba ghafari utukubali manani umetujia kwa khairi mwezi mwema wa imani tunakuomba ghafari utukubali Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahadihi allahu falamudhilla lah wa man yudhilil falahadiya lah Wa ashadu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار karibu mpenzi mtazamaji wa tv iman katika kipindi cha fiqh ya funga katika kipindi kilichopita mwisho mwisho tulianza na swala la hukumu ya kutapika mchana wa Ramadhani. Tuligusia kidogo ili sala lakini tulianzie katika kipindi hichi kwa marefu kidogo. Sala la kutapika mchana wa Ramadhani kwa mfungaji lina sura mbili tofauti. Kuna kujitapisha, ina maana ametapika huku ikawa yeye ndio sababu amefanya mambo ambayo yamempelekea kutapika. Na kuna tap, kutapika bila yeye kutaka. Naam kwa hiyo kama ametapika kwa matashi yake ameingiza kidole mdomoni akatapika amejiingiza kwenye harufu fulani ambayo anajua huwa inamletea kichefchefu na mwisho anaweza kutapika akaingia mazingira hayo huyu mtu ni mutakayi amejijengea mazingira ya kutapika naam kwa hiyo mazingira kama haya funga inaharibika na hii ni kauli ya jamhuri Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi ya Abi Huraira amepokea Imam Ahmad katika Al Musnad na wameipokea Ashabu Sunan Abu Daud Tirmidhi Nasa'i na wengine Mtume sallallahu alayhi wa ali wa sallam amesema Man dharaahu alqai'u faqaa fala qadaa alayhi man dharaahu alqai'u fala qadaa alayhi yule ambaye hali ya kutapika imemzidi nguvu dharau yani ghalabau imemzidi nguvu bila ya matakwa yake akajikuta ametapika huyu halazimiki kuilipa funga ya siku ile wa manistaqaa kwa maana talaba alqai aw wastadaahu yule ambaye amejitapisha fa alayhi alqadha ni wajibu wake kuilipa ile siku ambayo amefunga na akawa amejitapisha katika hiyo siku. Hii hadithi baadhi ya wanawachuoni wameitia dosari na vitu kama hivyo kwa Imam Ahmad na Bukhari na wengine lakini ni hadithi ambayo sanadi yake dhahiru hu siha. Kuna hadithi nyingine ya Abu Darda na Abu Thauban 
hadithi inasema mtume qaa fa afara alitapika ikawa amefungulia ni hadithi ambayo ameitaja shekhe mukbil katika as-sahihul musnad mimma laysa fi sahihain na hadithi imesema mtume qaa ama hadithi kwamba sitaka alijitapisha ni shahad mtume hawezi kujitapisha kwa kwa makusudi naam na kuna hadithi nyingine ya fadhala bin ubaid kwamba mtume za salam aliamka siku moja aliingia asubuhi akiwa yupo katika funga faqa fa afthar akatapika ikawa amefungulia alivyoulizwa akasema inni qitu taib hizi hadithi zinaonesha kana kwamba utapikaji wowote ule unafungulisha una na ini kauli ambayo ipo ya baadhi ya, ya maulama naam lakini wanaqala binul mundhiri al ijma'a ala hadha al qawl naam wa sahih wujud al khilaf faqad dhahab abdullah ibn abbas wa abdullah ibn mas'ud wa ikrima wa rabi'a wa asnada al bukhari fi sahihihi an abi huraira wa fi riwaya an mal ila anna al qai'a la yuftir sawa ta'amadu aw la wapo na wachoni wengine wao waliotajwa wao wanasema kutapisha iwe maksudi iwe bila maksudi ya kuharibu funga na imam bukhari wanasema amerajiisha kauli hiyo kwamba kutapika bwana akuharibu funga wewe hujakula kimetoka cha nje funga kiaharibiki na hawa dalili zao kubwa ni albara al asliya taban izi hadithi za kwamba mtume alitapika akafungulia hazisihi kwa upande wao kwa hiyo wanaona funga yaribiwi isipokuwa kwa nini kwa dalili uh, maalum sa ala kulli al kauli ya kwamba atakaye jitapisha kwa maksudi funga yake inaathirika ala kulli al kauli ya kwamba atakaye jitapisha kwa maksudi funga inaathirika ni kauli ambayo ni vizuri kuishika ili watu tusichezee chezee nini masala ya nini ya funga kwamba mtu amefunga mara amejitia vidole mara amefanyaje funga inaathirika hichi ndo cha kukishika japokuwa Imam Bukhari na wasomi wengine wanasema ukitapika kwa maksudi kinyume na maksudi lele le, le, funga yako bado ni sahihi na kuna mjadala mrefu wa kiilmu dalili hii tunaijibu vipi hii haikusihi msihi mjadala mrefu lakini kubwa zaidi katika masala haya watu washike sana ihtiyat yani usishike tu kwamba fulani amesema funga yangu sahihi bwana acha nijichue mchana wa Ramadhani fulani amesema funga yangu ni sahihi bwana acha tu nifanye hivi ni vyema kuangalia usalama wa funga yako kwa nini ujiingize katika harufu kwa maksudi ambazo zitakutapisha na wewe ume 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 umefunga kwa hiyo utaona kwamba hata wanawachuoni wa, wa kisunna wa kipindi hicho wamekhtilafiana wapo wanaosema funga sahihi wapo wanaosema funga imeharibika Sheikh Mukbil yupo upande mwingine Sheikh Ibn Baz yupo upande mwingine na Ibn Uthaymin salama yetu hapa ni kujiepusha na masala haya ya kujitapisha makusudi ama umetapika bi ghairi ikhtiyarika bila shaka kauli ya wazi kwamba funga yako bado ni sahihi bi idhnillah azza wa jalla Naam a masala mengine Iza afsada sawmahu bi ihda almubtilati allati taqaddamat fa hal yalzamuhu imsaq bakiyati al yawm tayib funga imeharibika kwa jambo ambalo linaharibu funga labda amefanya tendo la ndoa mchana wa ramadhani funga imeharibika amekula na kunywa kwa maksudi funga imeharibika shambua we funga yako ni batil analazimika kwa kuwa hii siku inatakiwa ya airudie na toba na nini lakini tayari funga imesharibika aendelee kula na kunywa au afanye imsaku ajiziwie qala nawawi rahimahullah imam nawawi anasema katika hili idha aftara arrajulu au imraa mwanamme ama mwanamke akifungulia mchana wa Ramadhani biljimai bi ghairi udhurin amefanya tendo la ndoa maksudi pasi na dharura funga imeharibika lazima hul imsaku baqiya inhar bila khilaf na wao yanasema kama funga yenyewe imeharibu kwa tendo la ndoa lazima ajiziwie asile asinywe mchana wote ule 
na wao yanasema hapa hakuna ikhtilaf amefungulia bila dharura asiendelee kula na kunywa Ibn Kudama pia anasema kwenye masala haya amefungulia kwa jimai bila dharura atalazimika imsak aache kula na kunywa na hii siku atailipa na kuna masala ya kafara yanakuja mbele asiendelee kula na kunywa kwamba hii siku sinatakiwa niilipe bwana ngoja mimi ni, ni, ni leto Naam tena nao yametaja sana masala ya jimaa kwamba mtu kashavunja sheria kwa kuvunja kule sheria anaendelea tu sasa kujiachia kula na kunywa hilo alikubaliki Naam Allah tabaraka wa taala anasema thumma atimmu siyama ila al-layl kamilisheni funga mpaka usiku mpaka kuzama jua faqad harrama Allahu alayhi al-akla wa shurba wal jimaati wa ala nahari bi hadha an-nas Allah ameharamisha huyu mtu kula na kunywa jimai mpaka tendo kula na kunywa na kufanya tendo la ndoa mpaka jua lizame. Naam. Kwa hiyo ala kulli al huyu ambaye amefungulia kwa makusudi. Huyu kumwambia asiendelee kula na kunywa wajish jambo limetulia. Lakini swala la imsaku linakuwa gumu au lina kauli zinazokaribia na nguvu kwenye swala la mtu ambaye alifungulia kisheria Mimi nilikuwa mgonjwa asubuhi sikufunga kwa sababu ni mgonjwa Nikala nikanywa kufika mchana ugonjwa umepona lakini tayari mimi sio mfungaji Kwa kuwa kilichonifanya niruhusiwe kula na kunywa kimekata nifanye imsak nisile au kwa kuwa asubuhi ni chakula na hii siku nitailipa na nimekula kisheria nile imsaku ya aina hii ndio ambayo baadhi anachoona nasema hapana aendelee tu kula na kunywa kwa kujistiri ndani kwa sababu tayari hii siku atairudia na kula kwake na kunywa alisharuhusiwa kisheria na wengine wanasema li hurumati shahar kwa sababu ya heshima ya mwezi sawa leo wajafunga sawa asubuhi aluruhusiwa kula na kunywa lakini sasa hivi dharura yake si imeisha ajiziwie kwa hiyo nilichotaka kusema hapa ni nini swala la kujiziwia kula na kunywa kwa mtu ambaye alifungulia kwa maksudi bila dharura kisheria kumwambia asile asinywe sawa swala hili kwa mtu ambaye alifungulia kwa dharura inayokubalika mwanamke mpaka alfajiri mpaka saa ngapi hizi bado ipo ikaja kukata baadaye alisha kula na kunywa kwa kibali cha kisheria kufika saa mbili asubuhi saa ngapi hivi imekata lakini kasha kula huyu kumwambia tokea muda huu asile asinywe na nini kidogo kuna uzito wa in qala bihi jamuun min ahli alilm japokuwa wasomi wengi wanasema hivyo lakini wasomi wengi wanasema kwenye mazingira haya endelee kula na kunywa tu kwa kujistiri ndani sababu ni halali kwake hajafunga kisheria lakini umefungulia kwa maksudi hapa bwana masala ya kula na kunywa na jimai ya rusiwi. Na hapa yanakuja masala kwa wale wanaowachuoni wanaosema. Haya masala yanawahusu wanaowachuoni wanaosema. Huyu ambaye alifungulia kwa dharura ya kisheria labda alikuwa anaumwa au msafiri akala akanywa kwa kuwa sheria imemruhusu kabla ya kuweza majua dharura yake kaondoka na tayari hajafunga kwa wale wanaosema alazimiki imsaku anaweza kuendelea kula na kunywa vipi jimaa? Yaani kwenye mazingira gani? Mume na mke walikuwa wasafiri mwezi wa Ramadhani wapo safarini. Wakaamua kula na kunywa kutokana na sheria kuwaruhusu. Wamefika nyumbani mchana au asubuhi washakula cha kunywa wote sio wafungaji. Kuto kufunga kwao sheria imewaruhusu kwa sababu walikuwa wana sababu ya kufungulia wanaruhusiwa kufanya jimai mchana wa Ramadhani kwa kuwa wajafunga kisheria wale wanaosema imsaku wanawaambia nyinyi sawa mlikuwa wasafiri mkala mshafika nyumbani msile msinywe msifanye jimai wale wanaosema kwa kuwa walifungulia kisheria kabisa hata kama dharura imeisha tayari funga ishawapita watakuja kuilipa wanaruhusiwa kula na kunywa jimai masala yamekaa yamekaa hivyo taib baada ya kuchukua muda mrefu kuzungumzia mambo ambayo yanaharibu funga na yale ambayo yanadhaniwa yanaharibu funga el hali kwamba hayaharibu hebu tuangalie masala ya kafara 
funga yako ikishaharibika kwa jambo fulani kuna baadhi ya mambo ukiharibu funga kupitia mambo hayo kuna adhabu maalum sheria imeweka ili ujisafishe madhambi yako sambamba na kuifunga tena ile funga lakini kuna adhabu maalum au kuna kitu kimewekwa ili kikusababishie kikusaidie dhambi lile lifutwe sasa masala ya kafarati Kafara ya mtu ambaye amefanya kosa la kukutana na mkewe mchana wa Ramadhani bila ruhusa ya kisheria. Amefanya tendo la ndoa na mkewe mchana wa Ramadhani mutaamidan kwa makusudi. Haja sahau. Amefanya hivyo muqiman yupo nyumbani wala si msafiri. Msafiri tumeona huku wakiwa safarini wanaruhusiwa kula na tendo la ndoa ndio hivyo. Lakini si msafiri yupo nyumbani haja lazimishwa ikra haja sahau amefanya kwa makusudi mchana wa Ramadhani amefanya tendo la ndoa Huyu kwa kauli ya jumhur na kwa dalili ambayo itatajwa analazimika kafara tena kafara nzito al kafara al mughallada kafara nzito mno kutokana na kisa maarufu katika Bukhari na Muslim min hadith Ibn Huraira bwana mmoja anakuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia ya Rasulullah ewe mtume halaktu nimeangamia mimi nimeangamia mtume anamuuliza wa ma ahalakaka kipi kilichokuangamiza anasema waqatu waqatu mra'ati au ala mra'ati fi ramadhan kwa maana fi naharihi Nimefanya tendo la ndoa na mke wangu mchana wa Ramadhani. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kumtajia kafara. Unao uwezo wa kumwachia huru mtumwa? Anasema hapana. Unaweza kufunga miezi miwili mfululizo? Anasema siwezi. Unaweza kulisha maskini stini? Anasema siwezi. Kisa maarufu mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam baadaye ilikuja sadaka akamkabidhi huyu bwana akaipe familia yake kisa maarufu. Kwa hiyo kauli sahihi umefanya jimai na mkeo au mmeo mchana wa Ramadhani mupo nyumbani sio wasafiri amjasahau mfanya kwa makusudi kuna kafara nzito hapa inamuhusu huyu mfanyaji. Naam na kuna kauli ambazo hazina nguvu zimenasibishwa na Ibn Sirini na Naha ina Shabi na Said bin Jubair anasema bwana hata ukikutana na mkeo mchana wa Ramadhani hakuna kafara. Utailipa funga tu tatubia kwa Allah kafara amna. Lakini kauli sahihi kafara ipo. Hadithi ya Mtume sahihi katika Bukhari na Muslim imetaja kafara. Uh, hii kafara kwa yule ambaye amefanya jimai mchana wa Ramadhani hii kafara ala tartibi inaenda kwa mpangilio. Uwezo kakimbilia kufunga miezi miwili wakati uwezo wa kumwachia huru mtumwa unao. Uwezo kakimbilia kulisha maskini stini wakati unaweza kufunga miezi miwili mfululizo. Namba moja uzingatie umekosa uende namba mbili umekosa namba tatu usichague kile ambacho ni chepesi kwako. Hii kafara ala raji hii ni kafara inaenda ala tartibe kwa utaratibu uliotajwa e kisheria Sa, swala lingine hapa mwanamke aliyefanya tendo na landoa mchana wa Ramadhani na mmewe hawapo safarini wamekusudia kufanya mwanamke hajalazimishwa na mume na yeye amekubali hii adhabu ya kafara inamuhusu bila shaka kama ni mukra ametenzwa nguvu amelala kafanyiwa kashikiwa silaha kafungwa kamba hausiki na ilo kosa kama ambavyo tumeona huko nyuma yeye ni mukraha lakini masala hapa na yeye ameshiriki tendo hilo na yeye ghairu mukrahatin hajatenzwa nguvu sa mwanaume kafara inamuhusu ittifaqa Aloenda kushtaki kwa mtume ni mwanaume kulalamika ile jambo na akaambiwa hiyo kafara. Mwanamke anaingia ama aingii? Kauli mbili za wanawachuoni. Wapo wanaosema mwanamke naye kafara inamuhusu. 
si ameharibu funga kwa maksudi kabisa amekubali funga ameharibu mwezi wa ramadhani maumunja heshima amemdharau Allah aliyekataza hayo ma, mambo amedharau sheria ye yeah, amefanya kosa kwa nini kafara isimuhusu ini kauli ya mwanzo naye analazimika ana, ana kafara yani na yeye mwanamke analazimika kufanya kafara watu wengine sasa ni miezi mi, kama ni kufunga miezi miwili mfululizo hii tatabu mfululizo ataupataje wakati ni mwanamke anaingia katika siku na kadhalika tunasema wenye kauli hii wanasema ikibidi kufunga miezi miwili mfululizo ule mfululizo kikatika kwa kuingia katika evi akimaliza evi tabni alai anaendelea hapa namba imekatika kwa jambo ambalo lipo njia uwezo kwa hiyo aliathiri amefunga siku 20 ngapi ameingia katika edhi akimaliza edhi anaendelea 21 anaendelea na tatabu kwa hiyo hoja hii kwamba mwanamke atafanyaje hii hoja haitoshi kusema kama mwanamke ahusiki naam wanawachuoni ambao wanasema mwanamke naye anahusika na hii kafara yupo Imam Malik katika hilo yupo Abu Hanifa Abu Thawr ibn al-Mundhir na wengine mbalimbali bali Al-Hafiz ibn Ajar al-Asqalani anasema ndo kauli ya jamhuri Dalili yao kubwa wanasema katika hii hadithi yule aliyekuja kulalamika kwa mtume na kuuliza swali kuna riwaya moja hapo inasema halaktu wa ahalaktu Mtume mimi kwa kitendo changu hicho nimeangamia na nimemwangamiza mwenzangu na mtume hajamwambia au umeangamia wewe tu huyo mwanamke wala hajaangamia. Wasema kuna riwaya amesema halaktu wa ahalaktu. Nimeangamiza na nimemwangamiza mwanangu na maana na mwanangu nimeshamtia hasa katika tatizo. Naam. Na wanasema kwamba kitendo cha mtume kumbainishia swala hili yule mwanaume ilikuwa ni tosha kama mwanaume ataenda kumwambia mkewe mwanaume ndo aliyokuja pale. Kwa hoja ya kwamba mboni mwanamke hajatajwa na nini, huyu ataenda kumwambia mwenzie si wamefanya wote. Sasa kuna kauli ya pili wanachoni wengine wasema hapana. Mwanamke hata kama amefanya maksudi, amemkubalia mmewe, kafara inamhusu mume tu mwanamke atarudia ile funga atakuja kuilipa kafara inamhusu mume. Hii kauli inanasibishwa na Al-Hasan Al-Basri El Auzai na ndio kauli sahihi katika msimamo wa kishafi. Na ndio kauli ya Daudu Dhairi na wafasi wa hii madhehebu. Wao msimamo wao upo wazi. Alokuja kuuliza mwanaume ameambiwa mwanaume adhabu, wao hawezi kumuingiza mwanamke hapa. Watu wa Dhairi atushangai kuwa na kauli hii. Lakini wasomi wengine wanasema hivyo. Wanasema kwa nini? Kwa sababu hata mtume alivompa ile sadaka yule bwana akamwambia taswadda kabia. E, katoe sadaka. Kamtaja yule mwanaume. Na kuna riwaya nyingine wanasema taswaddaq bihadha an nafsika kuna riwaya wanasema ipo nje ya Bukhari na Muslim katoe sadaka hii an nafsika kwa niaba ya nafsi yako Wanasema mtume alivomwambia hii sadaka kaitolee nafsi yako ina maana kosa lile lilimhusu yeye tu mkewe akuhusika Kuna riwaya pia wanasema kuna riwaya katika Bukhari athim hadha anka hii kawape watu chakula hii kwa ajili ya nafsi yako Wanasema haya maneno yanaonesha mwanamke ajeingia katika lile tatizo. Fa afrada hu bil khitab kwa hiyo mtume akampwekesha akamtaja mwanaume peke yake anka annafsika walam yata'arradh lil mar'a mtume kawa hakumgusia mwanamke. Naam hii ni kauli moja wapo ya hawa wanawachuoni wa kauli ya pili kwamba lele mwanamke haingii katika hii eh, kafara. Sasa ala kulli al aya ni maneno e, e, magumu naam na Sheikh Mukbil Alwadi rahimahullah amerajisha hii kauli ya pili kwamba bwana mwanamke haingii bainama maana wachuoni kama Ibn Baz Ibn Uthaymin wanasema mwanamke lazima ashiriki kafara Sheikh Mukbil amerajisha hii kauli ya pili kwamba mwanaume ndo anohusika hata kama mwanamke amekubali. Ibn Uthaymin ibn Baz wapo kule mwanamke naye anahusika sikosa amefanya. Wa ana ila hadha alqauli amyalu au amilu. Mimi na mili ya ka, na kauli ya kwamba mwanamke naye anahusika naye naye amefanya kosa hajalazimishwa amekubali na yeye kumlazimisha kafara ni kauli wajihi 
كما ذهب إليه ابن وثيمين وابن باز رحم الله جميع العلماء أما منامك أكيلازمي شوى هاجي أكوباري كوا يارياك بلا شكا قاوري سايهي نكوامبا ها لازميك هيو كفارا كتكا مسألة هاي هاي تندو لندوا كتكا مدى وفونغا إذا طلع الفجر وهو مجامع فترك في الحال الفجر نشموزا متو يوبو شغوليني ينفانيا تندو لندوا Alivo sikia adha na apili tu kwa muadhini ambaye anafatiria mda vizuri. Anaadhini kwa mda. Au alivo mba alfajiri mena akakata hapo hapo wakaacha lile tendo. Uyu vipi. Yani inamana alfajiri na chomoza ye yupu chugulini. Akaacha hapo hapo kumbe alfajiri tayari. Funga yake ya siku hile vipi. Alhanabila na wasomi wengine wanakauli mbili katika hili. Kauli sahihi halazimiki kulipa wala hana kafara na ini kauli ya bi, uh, hanifa na imamu shafi. Yeri kuwa nafanya kwamba alfajiri bado, alivu ambiwa tayari olivu sikia adhana kache hapo hapo fil hal, hapo hapo. Kuacha kwa kikule ni kueshimu time. Huyu funga yake ni sahihi. Elewa vizuri hapa, ichi soki bali chawe kufanya maksudi mpaka alfajiri. Lakua ajui kama alfajiri tayari. Anafanya mala aadhana tayari ya kaache hapu wapu wa kuendelea funga yake ni sahihi biithi ni la hindi wa kauli sahihi. Wa dhahaba li imamu malik ila butulani saumihi. Imamu malik ya sema funga yake ni batil. Lakini kauli raji ifunga yake ni sahihi. Hala zimiki kukulipa wala hala zimiki kafara. Wa huwa tarjihu ibni hazmi rahima Allahu el jamii. Aa. Mwingine, hamefanya kosa, hame kutana na mkewe mchana wa ramadhani, maksudi, analazimika kafara. Saza, kabla kutekeleza kafara ya mwanzo, wakafanya tena kosa linofana na nalile, kwa mfano. Leo, swala la watumwa kuachia watumwa, huru ilipekua ni gumu kidogo, watumwa wako hapi na nini. Kwa hiyo wengi wanofanya hili kosa mchana wa ramadhani kwenye mazingira yetu, adhabu ambawa naisubiria ni baada wa ramadhani kufunga miezi miwili mfululizo. Sasa leo hamefanya hilo kosa, adhabu wanakuja kufanya baada wa ramadhani, sabu mda wa ramadhani ni mda muvai yak, unashugulishwa na funga hilo kuwepo ya ramadhani, hawezi tena kufunga kafara. Ramadhani itakuwa inampita, mda ni muvai yak, anatanguliza lile ambalo ni akwa. Sasa, Wakati ya nasubiri mfungo mosi huko mbele nitakuja kufunga miezi miwili mfulizo. Yani kipinti ya ramadhani akarudia tena kabla ya kafara ya mwanzo. Eh, deni la mwanzo lile kafara ya mwanzo wajaifanya. Sasa ili kwanza lina sura tofauti. Kuna kurudia kosa ndani ya siku moja. Fiyao minuahi. Leo hii amekutana na mkewe mchana wa ramadhani na nini karudia tena kosa kama hilo. Ibn Kudama anasema kama kosa melirudia ndani ya siku moja, kafara yake ni moja tu inatosha kwa kauli ya wanawachuoni wote. Hamekutana na mkewa mmewe mchana wa ramadhani leo, haja muachia uru mtumu wa yupu anasubiri uko baada wa ramadhani, hamefanya tena jima katika mazingira haya, lelelele kafara moja tu atakuwa anadaiwa. Lakini kama ni siku mbili tofauti, Hamefanya leo kabla ajetua kafara, kafanya tena siku nyingine kwa salile lile, hapa ndo kuna ikhtilafu. Kauli raji i kafara mbili zina muusu. Hamefanya makosa siku mbili tofauti ya aina moja, kila kosa lina kafara yake hiyo ndo kauli ya akarabu Allahu alam. Somo litaendelea mda mwingine au siku nyingine tuendelea kuwa pamoja. Wa sallallahu wa sallamu ala nabina Muhammadu wa sallamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. بتلقى كالبذور ضيف الأمان والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا زين الشهور